గుడ్ మార్నింగ్ గైస్ నైజీరియాలో అమలపురం అబ్బాయి ఈ రోజు సండే ఉదయం సాయంత్రం ముక్కలు అనేదే ముద్ద దిగదు మాకు నేను నా ఫ్రెండ్స్ పొద్దు పొద్దున్నే పొల్లు కూడా తుమ్మకోకుండా సండే మార్కెట్ వచ్చేసాం ఇక్కడ తెల్ల ఆరడం పాపం ఉదయం ఆరవగానే షాపులు తీసేస్తారు ఇక్కడ ఉదయం వాతావరణం చాలా కూల్గా ఉంటుంది ఇంకా పది దాటితే చాలు తర్వాత తట్టుకోలేము ఇంకా ఎండ చాలా బీభత్సంగా ఉంటుంది నైజీరియాలో రోడ్డు పక్కన కార్లు పార్కింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ నో పార్కింగ్ బోర్డులు ఏమీ ఉండవు కాకపోతే ట్రాఫిక్ పోలీసులు డబ్బులు అడగరు కానీ ఇక్కడ ఉండే ఏరియా బాయ్స్ అయితే డబ్బులు అడుగుతారు వాళ్ళు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత మనం వదులుతారు లేకపోతే వదలరు ఇక్కడ పొద్దు పొద్దున్నే బిర్యానీ సామాన్లు ఏమేస్తున్నారు బిర్యానీ అంటే మన ఇండియన్ బిర్యానీ చేసుకోలేము కానీ ఈ నైజీరియాలో తయారు చేసే జిల్లా ఫ్రైస్ అనే బిర్యానీ చేసుకోగలుగుతాము మిరియాలు ఇలా చిన్న పొట్లంగా కట్టి అమ్ముతున్నారు ఇది ఇక్కడ యాభై నైరా అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో పది రూపాయలు అవుతుంది ఇవి కూడా బిర్యానీలు వేసే జాజికాయలు అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ అవి కాకపోతే ఈవెంటో కింద కామెంట్ చేయండి ఇది కూడా యాభై నైరా అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో పది రూపాయలు అవుతుంది ఇక్కడ అన్ని కూడా ఇలా చిన్న చిన్న పొట్లగా కట్టి అమ్ముతారు ఇక్కడ కొబ్బరి చీపుర్లు అలాగే పెనాయిల్ బాటిల్లు ఇంట్లో కావాల్సిన చిన్న చిన్న వస్తువులు అన్నీ ఇక్కడ అమ్ముతున్నారు ఇలాగే లోకల్ మార్కెట్లో కొనుక్కుంటేనే మనకు తక్కువ వస్తాయి అదే సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే ఇవన్నీ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఈ మార్కెట్ని సండే మార్కెట్ అంటారు ఇక్కడ కోళ్ళ షాపులు చాలా ఎక్కువ బాలేర్ కోళ్ళు నాటు కోళ్ళు ఏం కావాలన్నా సరే ఇక్కడ అన్నీ దొరుకుతాయి మన ఊర్లో సంతలు ఎలాగైతే ఉంటాయో ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంటాయి పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ కూడా పోగులు పెట్టి అమ్ముతున్నారు ఈ ఒక్కో పోగు వచ్చి రెండు వందల నైర అంటే మన ఎన్ని రూపీస్లు అరవై రూపాయలు అవుతుంది ఇక్కడ ఇతను ఏవో అమ్ముతున్నాడు చిన్న చిన్న డబ్బుల్లో పెట్టి దగ్గరికి వెళ్ళి చూద్దాం అవి ఏంటో ఇవి బాడీ ఫర్ ఫిమ్స్ ఇతను ఏమంటున్నాడు అంటే డైరెక్ట్గా కంపెనీలోకి వెళ్ళి తీసుకొస్తాం ఏమంటున్నాడు ఎటువంటి కల్తీ లేకుండా ఉంటాయంటున్నాడు మరి ఇది ఏమాత్రం గ్యారంటీ తెలీదు ఇతను ఈ పర్ఫ్యూము ఆ చిన్న బాటిల్లో నింపిస్తున్నాడు ఆ చిన్న బాటిల్ ఒకటి వెయ్యి నైరా అంటే ఇండియన్ రూపీస్ లో రెండు వందలు అవుతుంది స్మెల్ అయితే బాగా వస్తుంది మరి నేనైతే పౌడర్ కానీ పర్ఫ్యూమ్ కానీ అసలు వాడను కాకపోతే ఈ పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ బాగా అవుతున్నాయి అందుకని నేను ఒక ఐదు తీసుకున్నాను ఒకసారి వాడు చూస్తాను ఎలా ఉంటుంది ఏంటో ఒకవేళ బాగోకపోతే ఇతను మా డ్రైవర్కి ఇచ్చేస్తాను మా డ్రైవర్ ఎలాగైతే బేరం ఆడి ఆడి వాళ్ళ భాషలో మాట్లాడి వెయ్యి నైరాకి రెండు బాటిల్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇండియన్ రూపీస్లో వంద రూపాయలకి రెండు బాటిల్ అన్నమాట మా డ్రైవరు మళ్ళీ అతని దగ్గర కొంటాడో లేదో తెలియదు కానీ అతను ఫోన్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చేసి ఉన్నాడు ఇంకా ఇక్కడ మనం వచ్చి చాలా చెప్పి అయిపోతుంది చికెన్ తీసి వెళ్ళిపోదాం ఇవి ఆఫ్రికా నాటుకోళ్ళు చూడడానికి చాలా రెడ్గా ఉన్నాయి చాలా రుచిగా కూడా ఉంటాయి 
ఇవేమో బాయిలర్ కోళ్ళు బాగా కింద ఉన్నాయి ఇవి కూడా నాటు కోళ్ళే కాకపోతే కొద్దిగా వైట్గా ఉన్నాయి కలర్స్ ఇది ఆఫ్రికా నాటుకోడి పెద్ద బరువేమి లేదు మా హైత రెండు కిలోలు ఉంటుందేమో కాకపోతే రేటే చాలా దారంగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ డబ్బులు ఇరవై వేలు చెప్తున్నారు మన ఇండియన్ రూపీస్లో రెండు వేల చిల్లర అవుతుంది చాలా ఎక్కువ చెప్తున్నారు మళ్ళీ తగ్గని అంటున్నారు దాని బొచ్చి అంతా తీసిన తర్వాత కిలో నార కిలో వత్త కూడా డౌట్గానే ఉన్నది ఇదేమో ఆఫ్రికన్ బాయిలేరు కోడి ఇది కూడా చాలా బరువుగా ఉన్నది మూడు కిలోలు పైన ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను పర్లేదు ఇదైతే పదిహేను వేలు చెప్తున్నారు లాస్ట్ పన్నెండు వేలు కింద అంటున్నారు అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో ఒక పదిహేను వందల చిల్లర అవుతుంది మళ్ళీ ఈ కోడి చేసేవడానికి ఒక ఐదు వందలు ఇవ్వాలి అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్లో వంద రూపాయలు అవుతుంది నాటు కోడి ఇరవై వేలు చెప్తున్నారని నా ఫ్రెండ్స్కి చెప్తే వాళ్ళు అల్లిపోయారు వద్దు వచ్చేమన్నారు కాబట్టి నేను బాయిలర్ తీసుకొస్తాను పన్నెండు వేలు కంటే చల్లి తీసుకురామన్నారు ఇప్పుడు నేను బాయిలర్ కూడా తీసుకున్నాను నైజీరియాలో మన ఇండియన్స్ ఇలా లోకల్ మార్కెట్కి వచ్చి ఏదైనా తీసుకోవడం అంటే చాలా రిస్క్ అయిన పని మన ఇండియన్స్ ఎవరో కానీ లోకల్ మార్కెట్ రారు ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ టైం ఏమైతే చెప్పలేము కొంతమంది ఏరియా బాయ్స్ వచ్చి మన దగ్గర డబ్బులు తీసుకుంటారు అలాగే దొంగలు కూడా ఉంటారు అందుకే మన ఇండియన్స్ ఎవరు కూడా లోకల్ మార్కెట్ రారు నేనైతే ఈ నైజీరియా వాళ్ళు అలవాట్లు పద్ధతులు ఆసారాలు ఇవన్నీ చూపించాలని మన తెలుగు వాళ్ళకి కొద్ది రిసీవ్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తున్నాను ఆఫ్రికాలో అన్ని వ్యాపారాలు కూడా ఎక్కువగా లేడీస్ చేస్తారు మగవాళ్ళు ఏమో కంపెనీలో డ్యూటీకి వెళ్తారు అందరూ కష్టజీవులే ఎవరో కానీ ఇంటికాడ ఉండరు ఏమీ చూడండి బొచ్చ ఎలా పెక్కుతుందో ముందు వేరే నీటిలో పెట్టి తీసేసింది మన ఇంటి దగ్గర అయితే సేతు తీసేస్తారు కదా ఈమె అయితే షాక్ పెట్టి చూసింది ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడే కొద్ది సేపు పెట్టి తీస్తుంది ఆఫ్రికాలో చెప్పుకోదగిన విషయం ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఇక్కడ ఏ మాసం కొన్నా సరే చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంటే దానికి అర్థం ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న బాయిలర్ కూడా అయినా సరే నాటు కూడా అయినా సరే ఉడకడానికి లేదంటే రెండు గంటల పైన టైం పడుతుంది అంటే చూడండి ఇవి ఎంత స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయో ఇక్కడ నైజీరియన్స్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయితే ఉంటారో ఇవి కూడా అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి షాపు చిన్నదైనా ఒక్కో డ్యూటీ ఒక్కొక్కరు చేస్తున్నారు ఆమె ఏమే బొచ్చు పీకి ఈమెకి ఇచ్చేసింది మొక్కలు కొట్టడానికి ఈ ఆఫ్రికా వాళ్ళ దగ్గర వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒక్కొక్కరి దగ్గర ఒక్కో రేట్ అమ్ముతారు ఇప్పుడు నేను ఇండియన్ కాబట్టి ఇవి నాకు ఎక్కువ అమ్మేహారు అదే లోకల్ వాళ్ళకి అయితే కొద్ది తక్కువ అమ్ముతారు ఇక్కడ నాటుకోళ్ళు చూడడానికి చాలా ఎర్రగా ఉన్నాయి అలాగే బూడి దొంగలు కూడా ఉన్నాయి అలాగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలు ఎక్కడైనా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి ఇక్కడ నాటుకోడు అయినా బాలేరు కూడా అయినా సరే చేతితో పట్టుకుని బరువు చూసి అమ్మేస్తున్నారు అంటే తోకమేమేయట్లేదు ఇప్పుడు నేను తీసుకున్న ఈ బాలేరు కోడి చేతితో పట్టుకుని చూస్తే మూడు కిలోల వరకు ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను మొత్తం బొచ్చి అంతా తీసి పడేశారు ఒక రెండు కిలోలు వస్తుందో రాదో కూడా డౌట్గా ఉన్నది ఈ కోడి నేను పదిహేను వందలు చిల్లర దాకా కొన్నాను మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నాటు కోడి అలాగే బాలేరు కోడి పారం కోడి ఎంత రేట్లు అమ్ముతారో కింద కామెంట్ చేయండి ఏమేను చిన్న చిన్న మొక్కలు కొట్టమన్నాను సరే అన్నది అయినా సరే పెద్ద పెద్ద మొక్కలు కొట్టేస్తుంది వీళ్ళు ఎవరి మాట వినరో వీళ్ళు స్టూడెంట్ కొట్టేస్తారు ఇక్కడైతే నాటు కోడి బాలేరు కోడి మాత్రమే ఉన్నాయి పారం కోడి లేదు చికెన్ తీసుకొచ్చి ఈ వంట ఉండే ఈ చిన్న కాయకి ఇచ్చేసాను ఆ కాయ ఇచ్చి స్టార్ట్ చేసేసింది మన దగ్గర మనం ఎలాగైతే వండుకుంటామో స్టార్టింగ్ నుంచి అలాగే ఉంటుంది వీళ్ళు కూడా ఆల్రెడీ కుక్కర్లో పెట్టి ఒక గంట అయిపోయిందంట ఇంకా మొక్కలు ఏమి ఉడకలేదు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి ఏమీ కూడా మా వంట మనిషి ముందు ఈమె చేసేది మాకు వంట కాకపోతే ఈమె సరిగ్గా రావట్లేదని ఈమె తీసేసి వేరే మనిషిని పెట్టారు ఆ వేరే మనిషి వీడియోస్ మన మన ఛానల్స్ ఎలా ఉన్నాయి నేను ఆమెని అక్కయని పిలుతాను ఈమెనేమో చిన్న అక్కయని పిలుతాను ఈమె ఓన్లీ సండే వస్తుంది మిగతా టైంలో రాదో 
వేరే అక్కడ అయితే మొత్తం వారం అంతా ఉంటుంది ఆమె ఈమె కూడా మన ఇండియన్ వంటకాలని కూడా చాలా బాగా ఉంటుందారు నా వీడియో చూస్తున్నా నైజీలో ఎవరైనా ఉండి వంట మనిషి కావాలితే నాకు మెసేజ్ చేయండి ఈమె నెంబర్ మీకు ఇస్తాను ఈమె వంటకాలు చాలా బాగా చేస్తుంది ఈమె ప్రస్తుతానికి వేరే కంపెనీకి వెళ్తుందంట కాకపోతే అక్కడ జీతం తక్కువ పెడుతున్నారు కంపెనీ చేంజ్ చేయాలనుకుంటుంది you going to which time yes. da, you going to which time da company no no same time same time yeah going finish this is so okay ready maybe 2 hours finish huh yeah. very strong Nigerian is very strong, Atu Sikhin is very strong. Maybe two hours finish. Already pieces. Soft? Okay, no problem. Kora, Yaraka, Karan Karanga, Balikan Pethundi, Yim Kola Shala Rushka Muntadi, Shedra Isin Tiyaka Shushatun Dakka. ఈ ఆఫ్రికా బాలేర్ కోడి ఉడకడానికి రెండు గంటల పైన టైం పట్టింది అది మన ఇండియాలో అయితే అర గంటలు అయిపోతుంది అనుకుంటాను ఏ కోడి అయినా సరే ఇప్పుడు మా టైం ఉదయం పదకొండు అయింది ఇంకా మేము అన్నం తినడానికి చాలా టైం అయితే ఉన్నది ఈమె కూడా చాలా బాగుంటుంది అది ఇదండి కొద్దిగా రిసీవ్ చేసి లోకల్ మార్కెట్కి వెళ్ళి కోడి తీసుకువచ్చిన దగ్గర నుంచి మళ్ళీ వన్ డే వరకు మీకు ఎలా చూపించగలిగాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే మీ సపోర్ట్గా ఒక లైక్ ఇవ్వండి చాలు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్తాం ఓకే బా